Good night, good evening. Mr. Alvallero, how are you? Mr. Daniel Enriquez, how are you? How are you? Hi, good night. Good night. Mrs. Gomez. Good, good night, teacher. Good night, Miss. Ah, papers, papers, papers. Yes. That is the manual. No. Sí. <laughs> it's, a total, it's a total mess. Uh. It's a total mess. It's a total disorder. I don't know where is that page. <laughs> I mean, you, you are, I mean, you are doing now, you are trying to fix it. Maria Jose, nice to meet you again. You don't have me. <laughs> No tiene audio, no, audio. Mr. Albachero. Mm -hmm. Hey, you have changed the You have changed the, I mean, the screen. <laughs> the place where you were located. I mean, you have changed the place. Yes. Okay, so just we are gonna wait for the others, for the others. <laughs> Mr. Martinez, nice to see you again. Chill. Good night, Mr. Hernandez. Mr. Hernandez, just a question. Have you finished your exercises, Mr. Hernandez? Present teacher. Have you finished have you finished your exercises? No. Yes. Eh, aún no. Eh, no me han dado ninguna respuesta. No me han enviado nada a mi correo y lo he reportado en dos ocasiones. But what do you need? What what do you need? Estoy esperando aún. But what do you what do you need, Mister? ¿Qué necesita? Eh, no puedo entrar a la página y el el problema es que este es el lado del el otro teléfono que tengo. Entonces no me han enviado ningún correo al otro. Le voy a enviar yo lo que lo, le voy a enviar yo a, a este mismo grupo, como me imagino que estaba en el otro número, le voy a enviar ahorita lo que es toda la información, el enlace para el, el enlace para Ajá. el Zoom, eh, la contraseña, el código de WhatsApp que ahí va, cómo activar el usuario. Realmente solo es su correo con el correo con el que se registró Ajá. y la contraseña es genérica. Este, eh, bueno, de hecho, ahí dice que ingresa con el correo y ingresé la contraseña genérica 1, 2, 3, 4, 5. Pum, con eso ya ingresó. Ah, perfecto. Este, este, solo, que eh, solo, que con el, solo que con este número, teacher, tengo problemas porque ahorita tengo 19% y se me descarga rápido. Por eso yo di la opción del otro número de celular. Entonces, ahí es donde no estoy incluido en el otro celular. Porque este tengo, de este solo tengo 19% y se me descarga rápido, por eso Ay, no alcanzo a veces Pero entonces ingrese con el enlace que le he mandado, presione para dar WhatsApp. Ajá. Y ahí en WhatsApp se va, se va a incluir ya este grupo, se va a incluir por medio de invitación. Presiona ahí en el enlace donde dice eh, WhatsApp. Ajá. Y, y ahí dice grupo de WhatsApp. Y ahí, creo que con ese, 
Yes. Oh, Isabel, so sorry, you have a headache. Uh, and, 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 uh, no, sorry, a toothache. So sorry, don't speak, don't worry. Eh, la otra cosa, niños, eh, sé que algunos eh, han buscado y en ese mismo WhatsApp que acabo de reenviar, ahí está la lista de videos para este, poder ver las clases anteriores. Yo ya he dicho que algunos están por lo menos eh, ingresando un poco late, a little bit later. O sea, están ingresando un poco tarde. Entonces, si usted necesita ir a ver algún video, ahí en, ese, en esa información que acabo de reenviar al grupo, ahí está, en donde dice lista de reproducción. Esa lista, ahí va, ahí va a estar grabado usted. No sé cuánto tiempo lo deja inglés corporativo, pero ahí vamos a aparecer todos para cuando usted necesite ver una vez más algo, pueda este, recurrir a esos videos. Esa lista debería de guardarla por ahí como enlace para ir a ver esos videos. Número uno. Número dos, eh, con los ejercicios ya algunos me pidieron ayuda y decirles que en, eh, tienen que ser muy claros y aunque los hacen yo sé que ya muy de noche, eh, tengan cuidado porque, por ejemplo, eh, ya los, los puntos son importantes. Por ejemplo, si usted, si por ejemplo escribió mal, por ejemplo, alguien le vi computer, computers, ya eso lo da por malo la plataforma. Tiene que ser muy escueto en lo que escribe. Tiene, lo puede volver a hacer, ¿no? Para ir revisando usted. Pero eh, hágalo. De verdad, eh, mis felicitaciones personales a aquellos que sé que quizás se develan o que se levantan muy temprano a hacerlos. Por favor, eh, darles las gracias y pedirles que sigan en ese ritmo para que no se atrase, no se acumule el trabajo. Yo creo que todos tenemos una vida laboral y sabemos qué es que se acumule el trabajo, el estrés que eso genera y todo eso. Y encima, montarnos el tiempo ahorita de un aprendizaje y que si usted ha llegado a viernes y no ha hecho ningún ejercicio, vamos a tener problemas. Sí, porque ya se va a montar, lo va a hacer cada vez más a la carrera, mientras que con este puede tomarse de 10 a 15 minutos para ir analizando. Por lo menos los que me mandaron fotos vi que eran cinco oraciones. Creo que, eh, como ya dije, a algunos les salió mal porque les faltaba algún punto o una S que escribieron mal, pero creo yo, y me, me emocioné, que les enseñé bien para que no se sacaran el 10 la mayoría. Creo que <ríe> solo faltó el punto. Más que me enseñé bien, creo que ustedes aprendieron bastante bien. ¿eh? Entonces, este, tengan cuidado en eso para que su nota sea mucho mejor. ¿verdad? Cada punto, cada S, una S es importante en el inglés. O sea, esa S le puede hacer la diferencia que le marque bien o mal la plataforma. Right or wrong. ¿Ok? Teacher, solo una consulta con, con los ejercicios de, del día de ayer, de, de la plataforma, ese de los puntos. Fíjese que igual yo los hice y las dos últimas me salieron malas, ¿verdad? Por, por, por los puntos. Las corregí, pero aunque se corrijan, ya queda esa, ¿verdad? Porque ah, yo pues. los corrijo uh -huh. y no. siempre me, me salían como malas. Sí, quizás, lo, no sé, ¿verdad? Si a alguien lo ha, le ha pasado igual. Me imagino que lo que sucede es esto, Claudia, que queda la nota primera registrada. Luego ustedes los pueden ir haciendo por práctica, pero creo que la nota que se registra es la del primer intento. Ya usted puede hacerlo quizás varias veces para corregirlo, pero la nota que queda registrada es la del primer intento. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. Lo demás ya es práctica, pero para efectos de nota quizás es el primer intento. Ah, ok. Bien, vamos a lo de siempre. Por favor, we are going to uh, pass the attendance, ¿ok? Who is doing that? Voy a desactivar algunos audios ahorita. I want to see. Ok, thank you. Solo lo activan para decir present, ¿ok? <coughs> ok. Let's go see Albanelli Reyes Vine, Villegas. No. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. No. Anadelmi Herrera Morales. No yet. 
Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. No, yet. Oh my God. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. She said she is going to be today. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Thank you. Henry Jonathan Martinez Cuellar. Present. Present. Excellent. Isabel Beatriz Joya Andres. Present teacher. Thank you. No more. Jose Omar Esquivel Guizabal. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Present teacher. Thank you. Max Fernando Castro Fernández. Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Thank you. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alvallero. Present teacher. Thank you. Silvia Alexandra Fritz de Grady. Roberto Edmundo Hernández González. Ah. Roberto Edmundo Hernández González. Eh, present teacher. Excelente. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. It's gonna see. Ah, okay. Uh -huh. Ana Delmi Herrera Morales. Oh my God. Present teacher. Thank you. Okay. <laughs> Bien, como dije ayer, quedaron algunos pendientes en el que me iban a decir cuál era su nombre, su ocupación y, este, y algunas cosas que hacían. Así, voluntariamente, ¿quiénes fueron los que quedaron pendientes? Que compartan una o dos. Daniel, usted fue uno, va a compartirnos. Perfecto, Daniel. Ok. Hi, everyone. My name is Daniel Enrique Orellana. I am head of the electronic security department. Department. I su department. I supervise security equip equipment. 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 Equipment installation. Installation. Ah. I, I supervise equipment and uh -huh. I, I I supervise the installation of equipment in this case. La yes. instalación de equipo, ¿verdad? Exactly. Okay. I... Yeah. That's it. Continue, no, no more. Well, ¿Una más? Ya estuvo, oh, ya. Yeah. Good. Yeah. Yeah. Yo, yo. No, no, hombre, si los tengo que corregir, sí, los, sí. los corrijo. Lo voy a corregir, voy a tratar de corregir los menos. Don't worry. <laughs> Para ti, Ana. Good evening. Good evening. Excellent. My name is Anademi Herrera. Mm -hmm. I work in the sal. I supervise. Um, I, I supervise of merchandising. Merchandising. Ah, but I supervise. Ah, you are. Um, I supervise merchandising. Yes. Ah, excellent. Just that. Solo eso. Yes. Okay. Yes. <laughs> yeah, yes. 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 Okay. Alguien más. Yes, 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 yes. Eh, Roberto. Eh, 
Yo puedo. Dele, <ríe> sí. you can Hi, do it. Eh, my name is my name is Roberto Hernández. Um, I'm occupation uh, agronomic engineer. Mm -hmm. um, I'm working in the camp and the farmer um, uh, chicken. Uh, I like my work okay, anymore. Very well. Ah, solo es I work in the field in este camp, in este caso. Field es campo. Mm -hmm. Cuando se refiere a, a cualquier campo. Mm -hmm. uh -huh. I, 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 I work in the field, okay? Yo trabajo en el campo. Field. Uh -huh. Field. Mm -hmm. Field. field. Yeah. Gracias, bro. Field. Mm -hmm. That's it. Field. 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 Yeah. Uh -huh. Perfect. You yeah. say chicken farm, no? Sí. You work in a chicken farm. Una chicken farm, ajá. Uh -huh. Una granja de, de pollos. Perfecto. Pollos. Excellent. Somebody Perfect. else? Alguien más? Aida. Uh, my name is Aida. I am nutritionist. I report. I send emails. Uh -huh. I supervise staff. Excellent. I coordinate. I coordinate. Solo para corregir. I make reports. I make reports. Sí, porque report es solo una, solo es un noun. Cuando usted dice, es como yo, re, yo, yo, yo qué. O sea, digo, yo hago reportes o preparo reportes. I make reports. Mm -hmm. Esa make es, report. that's the expression. Ok. Thank you. Eh, somebody else. Again, somebody else. No? I mean, so, una vez más entonces, welcome to this class. I hope, I'm, no, I'm glad to see you here again. I know the, 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 the effort that you are doing. And again, I congrats to the one who, ha, who have made, who have made, I mean, who have made, sorry, uh, the exercises, please, I encourage you to do it. Okay, every single night after the class, please go to the platform, uh, go inside the exercises and please do your exercises. Okay, after all, uh, the, the topic for today is the questions. Again, questions. Questions are very important in English, okay? The last week we learned how to how to, I mean, how to make uh, questions using the verb to be. La última clase aprendimos cómo hacer eh, preguntas, la última semana, perdón, eh, aprendimos cómo hacer preguntas con el verbo to be. Ahora, ya ayer vimos el present, simple present, cuando tengo que poner la s, s, a, la, a los, a, a los, ¿qué? A los verbos de acuerdo a cómo, a cómo este, se estructura. Si son terceras personas o primeras o segundas. Hicimos bastante trabajo de ese tipo. Ahora vamos a ver. Ya ayer aprendieron cuándo se usa das y cuándo se usa tú. Alguien que me ayude así. Le voy a permitir todavía un poquito de español. Cuándo se usa das y cuándo se usa tú o con qué personas, mejor dicho. No, teacher. Ajá. Eh, eh, para das... Uh -huh. Es a, you, we y they. Ese es para do. Para do. Ajá. Me, 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 me leyeron mal información. Do es I, you, we y no. they. Sí. Y doesn es para he, she, it. Exacto. Das o dasen con el sí. negativo es para he, she, and it. Entonces, si ustedes tienen claro eso, este contenido no les debería de costar. Porque para hacer preguntas, lo único que se hace en inglés es invertir el verbo do o das y lo ponemos al principio. Lo mismo que cuando veíamos el to be, that I'm saying, I am a teacher. Am I a teacher? 
that's the way to make a question using the verb to be. In this case, uh, I don't eat pupusas. Do I eat pupusas? That's the way to do the questions. I'm gonna start to share my screen, okay? Share my screen, oh my God. That's it. Uh-huh, that's it. Compartir. Sorry. Do and does. Okay. Here you have a comparison questions with do and does. We use do and does to make questions in the simple present tense. Exceptions, questions with to be and modal verbs can, might, should, etc. Which is the auxiliary here? Do. Do is the auxiliary. Luego or after we have to write down the subject. No se olviden de la estructura. Primero, verbo auxiliar. Luego, subject. Y luego, verbo. Ya si usted le quiere poner complemento, se lo puede poner. Como en el afirmativo, ¿alguien se recuerda cuál es la estructura del afirmativo? ¿Qué va primero? Uh -huh. Subject. Subject, excellent. After... The verb. Verb, excellent. And third, complement. Complement, excellent. Un ejemplo de eso sería, Bernardo, you were answering me. Uh, he is my brother. Yeah, she is my daughter. Excellent, Bernardo. Ahí lo tenemos. Oiga, subject, verb, complement. She is my daughter. I got it's, that's it in affirmative, okay? Mm -hmm. Obviamente la hizo con el verbo to be. Voy a hacerla yo la misma. O sea, she cooks pizza. Ese es otro ejemplo. The subject, verb, complement. She cooks pizza, okay? That's one. After, so we have to understand that in interrogative way, we have to write down first the auxiliary. Do or does. Eso ya lo sabe usted, depende de qué. After the subject, y vean aquí una vez más, el subject es, para do puede ser I, you, we, y they. Para does es he, she, and it. And after the verb, do you go, do you want, do you like, Does he go? Does she want? Does it like? Para que lo vean de otra forma, si usted lo quiere ver, hay una, acá muestra otro ejemplo. Dice que la afirmativa es you speak English, ¿ok? ¿Cómo pregunto si tú hablas inglés? Do you speak English? ¿Y qué agrego entonces? Solo el tú y el question mark. La afirmativa usando la tercera persona. Y aquí quiero enfocarme. Vamos a ver. Aquí quiero enfocarme. I think so that you can see very well. Bye. Vea. Afirmativa. He speaks. Remember, he speaks English. Aquí ya en la interrogativa, does he speak? Mire, dice que la S ya no va, ¿ok? Aunque usted me mire, pero aquí es he, sí, pero la S ya no va porque la S la coge este auxiliar. Does he speak English? ¿Ok? Y lo dice un poco acá. La, the base form of the infinitive lo pierde. Vea, look, third person verbs lose the final S in questions. O sea que si usted, por ejemplo, decía, ella estudia inglés, she studies English, cuando yo pregunto, ya cambio. Does she study English? Y, por favor, lo mismo. The intonation is very important in English. La entonación es muy importante. Does he love él ama, 
Does she love? Él, ella ama. ¿Cómo preguntaría? Vamos. ¿Cómo preguntaría a alguien? Ella cocina. Ajá, Claudia. ¿O qué más? She cook cooking. Does she cook? Does she cook? Ah, cook. Exacto. Does she cook? Deme un momento. Voy a dejar de compartir pantalla. Deme un momento. No sé si quieren copiar, les comparto un minuto más la pantalla. Si quieren copiar algo. Yes, yes, okay. yes, yes, yes. Voy a compartir un poquito entonces otra vez la pantalla. Aunque luego ya mañana posiblemente esté compartiendo todas las presentaciones. Ok. Dejo de compartir y stop share my screen. Ok. okay. Bien. Para todos. Sí. Veamos. Muy bien, Henry. Does she cook? Pero esa es la expresión, ok. Vamos. Haga alguien rápido una pregunta sobre un él, un ella. Ahorita vamos con, sobre tercera persona. Bueno, es más, mejor haga dos preguntas. Haga una para tú y haga una para él, ella o él. Habladas, ¿ok? Por ejemplo, cualquier cosa. Y si no, yo trato de corregirle. Please. I mean, uh, I'm trying to correct. Eh, no se preocupen, ya les dije. No se preocupen en equivocarse en pronunciación, en nada. O sea, vamos, me interesa más que participen y que hablen. Ok, Reinaldo. Affirmative. Do you do you money? Ah, va, perfecto. Do you money? I mean, ¿qué, ¿qué significa? Perfecto. Do you need money? Ah, esa está bien. Do you need money? Perfect. Pero es interrogativo. Perfecto, Reinaldo. Pero es interrogativa. Do you need money? Yeah. Y la otra, refiriéndose a una ella, la misma puede usar, la misma puede usar. ¿Cómo sería refiriéndose a ella, a él o a eso? Does she... ¿La misma? Does she... Does she need... Exactly. Does she need money? ¿Necesita Does ella dinero? She need money. Exactly. Very well. Michelle... Hmm. Sorry. Do you read a book? Do you read a book? Excellent. Ajá. Uh -huh. Hoy con él o con ella. Does she read a book? Excellent. Does she read a book? Perfect. Henry. Uh, does uh, she sleep? Does she sleep? Excellent. Ahora una con do you, do I, do we, do they. Uh, do you, do you sleep? Exactly. Do you sleep? Perfect. You sleep? Thank you. Perfect. Daniel Enrique. 
Do you play guitar? <laughs> Do you play guitar? Excellent. Doesn't Next she one? play guitar? ¿Cómo? Doesn't she play guitar? Ah, solo que ahí ya, no, porque es negativa, recuerden, does she. No es doesn't, es does she. Does. Exacto, ya ve, ¿verdad? ¿Cómo es entonces la pregunta? Vamos, tranquilo. Does, does she play guitar? Excellent. Does she play guitar? Yes. Excellent. Está nervioso, ya está hablando mucho inglés. Perfecto, Claudia. <laughs> eh, do you like play tres? Ah, do you like play chess? Oh, yeah. Chess? Chess. Yes. Ah, okay. sí. because dress is... Sí. Ah, ok. Sí. Y ya... Yeah. Does she like play chess? Chess. <laughs> Excellent. <laughs> That'll be nervous, okay? Sí. We are going to skip Isabel. Bye, Isabel. We are going to go for the other one. <laughs> Xiomara. Don't worry, Xiomara. No se preocupe. Vamos. Okay. Dancing, cheese, dancing. A ver, repítamelo, por favor. Das, dancing, cheese, dancing. Dancing. Ah, vale. Perfecto. Pero es, primero no es dancing, sino que es das. Es das. Ah, das. Perfecto. Es das. Es she. Das. Das, she, she dance. Dance. Das, she dance. Das, das, she dance. Ahora con you, ¿cómo sería? Do you, do you like dance? Ah, do you like to dance? Excellent. Excellent. Do you like to dance? Excellent. Maria Jose. Uh -huh. María José. No, how, you don't have audio, María José. No. Audio. O oh, you don't want to participate. <laughs> My God, you have to participate. You have to, I mean, say oral English. Silvia. Does he work? Excellent. Do you watch movies? Excellent. Perfect, Silvia. Roberto. Thank you, Silvia. Uh, 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 you have hungry? Ah, Do no. you have Ajá. hungry? Ah, perfecto. Eh, con tercera persona, eh, she have hungry, does Vaya. she have hungry? Vaya, está bien estructurada la pregunta, José sí. Roberto. El detalle sí. es que hungry no se escribe. Hungry. Hung hungry. Hungry. Uh -huh. hungry es. Hungry. Sí, pero es una. Sí, eso tienen. Bueno, no, no lo, lo van a saber más después, pero es, son verbos que, que se usan de otra forma. Por eso es que cuando preguntas, ¿estás hambriento? Es, ¿Are you hungry? Uh -huh. O sea, el do es para preguntas directas. Por ejemplo, uh -huh. ¿Do you love me? ¿Me amas? Uh -huh. ¿Cómo le pueden preguntar ahí, ¿Do you love me? ¿Me amas? Y si preguntan, uh -huh. si ella me ama, ¿Does she love me? Ella me ama, uh -huh. ¿Does she love me? ¿Él me ama, ¿Does he love me? Entonces, así. Uh -huh. Ese es el tipo Perfect. de preguntas, Roberto. Perfecto, thank okay. you. Ok. Bernardo. Hi, teacher. Um, Hi. Do you speak English? Yes. Uh, <laughs> do es, she play PS4? Does she play PS4? Excellent. Yeah, that's it. But it's das, no es dies, it's das. Das she play das, PS4, das. yeah. Das she play PS4. Excellent. Aida. Hi, 
Um, eh, quiero ver. Do I like to work? Do yes. I like to work? Me gusta trabajar. I don't know. Do, <laughs> do I like to work? Exactly. Es una pregunta okay. para sí misma. Si me gusta trabajar. We don't know the answers. Oh my God. <laughs> <laughs> y, um, does she love a cat? Ah, does she does love? She love does she love? Uh -huh. Does she love cats? In este caso. Okay. Okay. Aunque does sí, también se puede. Ella ama un gato. Does she love a cat? Pero es también, la pregunta correcta en inglés es, does she love cats? Porque no es un gato en sí, sino que es como general. Ella ama a los gatos, does she love cats? Pero sí okay. está bien estructurada. Ana Delmi, thank you, Aida. Hello. Hello. Chine eh, Chus. ¿Cómo? Chine Chus. Mm. No. Sí. No. Primero, recuérdese es, que para el, hacer una el, pregunta el, es... Zapatos. Sí, pero, ah, vaya. Y ilustra zapatos. Perfecto. Pero, ¿cuál es el verbo ilustrar? Porque ese verbo no me lo conozco. Das. Recuérdese que para hacer una pregunta, primero el das, sí, el verbo, y luego el complemento. Eh, no sé qué. El verbo le salió como ilustrar. Time. O, sí. Bueno. Sí. No, that's no sé she. Que, uh -huh. eh, es, ella usa zapatos. Ah, She perfecto. Pero a ver, pero usar zapatos en este caso es así, mire. Esta es la pregunta. Ahorita va en el chat. Does she wear shoes? Ella usa zapatos. Porque wear es el mm -hmm. verbo usar de ropa, de zapatos. Casi todo lo que se pone en el cuerpo es wear, ¿ok? Use es para uso, ¿cómo le puedo decir? A pocas veces se usa, pero es más para usar objetos. Es más para usar objetos. I use my computer, I use my laptop, I use this kind of stuff. Para usar algo personal de ropa, generalmente zapatos y todo ese tipo, gorra, ropa, este, se usa wear. Entonces la, la, la pregunta es, does she wear shoes? Uh, she wear Uh -huh. yes. Does she will choose? Ahora hágala directa a alguien tú o a no Does. Sé. Uh -huh. Eso es okay. para ella, pero pregúntele a tú. No sabemos quién es tú, pero pregúntele a tú. Ok. ¿Y es um, estudiante inglés? Ah, does he study English? Es en ese caso. Does he study English, perdón si no va en mayúscula, pero es para tratar de escribírselo rápido. Ajá, uh -huh. does he study English? Esa es la otra pregunta. Pero recuérdese que también están las que usan do. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo me preguntaría si yo estudio inglés? Ajá. Uh -huh. Do you study English? Exacto, mm. Daniel. Ajá, uh -huh. muy bien, Daniel. Do you study English? Exacto. Entonces, cuando es you, do you study, ¿ok? ¿Estamos claros, Ana del Ok. Yes. Yes. Bye. Carlos. Eh, eh, does he study? Does he study? Excellent. Does she speak English? Da, does she speak? English. 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 Ah, ok. English. <laughs> That's why, okay, does she speak, does she, does she speak English? That, that's okay. Eh, Claudia, eh, no, but Claudia ya estuvo, también Silvia, Xiomara también, solo se me movía. Entonces, esa es la forma de hacer preguntas, okay? That's the way to make question, okay? Let me share again the, uh, the screen, okay? Let me see, okay. Aha. Uh -huh. Let me see. Hmm. This is an explanation again. Oh my God. Uh, share screen. Do, 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 do. Okay. Here you have again, how is formed the present simple interrogative? We use D 
do or a does to make questions. Again, do, are you, we, they, eat bread. Does she eat, eat bread. The verb doesn't change in third person singular. Otra vez, la expresión. El verbo no cambia en tercera persona en singular. Entonces, decimos, does she eat bread? Does, no decimos does she eat, sino does she eat bread? Answers. Aquí ya vamos a las respuestas cortas. La respuesta corta es, yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? ¿Se recuerdan ayer que veíamos el negative? Cuando yo decía, she doesn't, I don't. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Entonces, para dar una respuesta corta es lo mismo. Solo que hoy agrego el yes. Si es afirmativo y el no, si es negativo. ¿Ah? ¿Está claro en eso? ¿Está claro? Por ejemplo, Reinaldo, pregúntele, ask to Daniel about Aida. Pregúntele la pregunta que ya tiene, valga la redundancia, Pregúntele, Daniel, sobre Aida. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo a mí? La primera, Reinaldo. Uh -huh. mm. La primera que me hizo ahorita en esta clase. ¿Cuál fue? Hi. No, recuérdese. Does she? Does she need money? ¿A quién le está preguntando? Le estamos preguntando a Daniel. Daniel, contéstele si Aida necesita dinero. <risa> 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 Uh -huh. Yes, I do. <laughs> yes, ah, I do. Yes, I do. <laughs> Ajá, Daniel, ¿cómo le va a contestar? Supongamos yes, que sí. Do. Yes. yes she do. She no, do. recuérdese. Yes. Sí. 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 Das. Recuérdese. She does. Ajá, yes, she does. Recuérdese que yes, ayer veíamos does. que el das es para el sí. Sí, ¿verdad? ¿Se recuerda eso? Bye. Sí, ¿Me van sí, sí. entendiendo? Perfecto. Pregúntele otra vez, pregúntele al Vallero, a Bernardo, sobre Claudia, la misma pregunta, y, y, y Arnoldo tiene que contestar que Claudia no necesita. Ajá. Vamos a ver. Das he money, Bernardo? No, no, no. Da, das he no. Recuérdese, la primera que Do. le no, does she need do you, money, do, otra vez. Does do she need money. No, does she need does money. Does she need money. Ajá, Bernardo. No, she doesn't. Exacto, no, she doesn't. Esa es la forma. Las respuestas cortas, al igual que en la primera, en la primera semana que veíamos, yes, I am, no, I'm not, lo mismo es, solo que en lugar del verbo to be, hoy llevan el do o el does, ¿ok? Entonces, Recuérdense la estructura para ir haciendo las preguntas. El verbo auxiliar es primero, luego el sujeto y luego el verbo. ¿Mm? Por eso es de que a veces, ¿va? cuando por ejemplo Bernardo me dijo, das himoni, esa, le faltaba, ¿qué le faltaba a esa? Das himoni, ¿qué le faltó? Need. Need, exacto, y need es la acción, exacto, Bernardo, perdón, exacto, Reinaldo, es el verbo, le faltó el verbo, por eso es que la, 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 the question doesn't have sense, la pregunta no tenía sentido sin el verbo, realmente el verbo es acción y todo, todo eh, se encamina hacia el verbo, por eso es que cuando yo hago una pregunta, es, eh, tengo que ser clave en esas tres cosas, en el auxiliar, en el sujeto, y en el verbo, lo demás es complemento. Por ejemplo, eh, Aida se hizo una pregunta a sí misma. Dijo, do I like to work? Do I like? Y el complemento en este caso es to work. Ella se podría responder a sí misma. Aida, do you like to work? Yes, I do. Excelente, vea, yes I do, muy bien, porque así es, lleva esas partes, y escrita, no se les vaya a olvidar la coma, ni el punto, porque si en el examen les aparece eso, se lo va a poner malo, 
O sea, una pregunta, por ejemplo, así como la dio Aida, lleva la confirmación, el sujeto, el verbo y el punto. Estas partes, así como se las estoy poniendo ahorita en el chat, es básico. Si usted le quita la coma, pum. Si no la pone capital, le va a salir mala. Todo eso es básico. O sea, sí se contesta. Yes, I do. ¿Ok? ¿Das it clear? ¿Estamos claros? Yes. yes. Ok. Una pregunta, profe. Dígame. Eso es de capital. Este, ¿qué, en sí, ¿Qué significa? Capital es mayúscula en español. Ah, Eso okay. es capital letter. Capital letters es, es mayúscula. Que también yo sé que son las capitals in English, que son las capitales del, del mundo. Pero para efectos uh -huh. de gramática, capital o capital es letras mayúsculas. Capital letters is that you have to start all the sentences beginning with capital letters. Casi la mayoría de oraciones inician con letras mayúsculas, como se nos enseñaba en español. Entonces, it's a capital. Cuando usted le digan capital letter, I mean, you, you have to understand que son letras mayúsculas. ¿Ah? Eso es. Any other Una question, pregunta. Guys? Question. Um, no me quedó claro cuando vamos a contestar en negativo, cuando es doesn't, doesn't eh, cuando cuando es esa creo que es la última la no última día claro ah vale le voy a enseñar la otra ya que estamos aquí le voy a enseñar la otra que es aquí o sea eh, compartir pantalla la estaba guardando para el final pero ya que estamos en esto acá está aquí está solo que aquí no está contraída por eso este, tienen que saberlo. Voy a ir acá. Acá sí está contraída. Miren. Cuando es en negativa, está contraída. ¿Ok? Acá es una respuesta completa que, tan, que puede ser contraída, pero es una short answer. Ya dije que muchas de estas, ¿por qué no las contraen? Porque algunos son materiales británicos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Do I like ice cream? Yes, you do. No, you do not. ¿Do you love me? ¿Me amas? Yes, I do. O no, I don't. Does he work in a bank? Cambiemos el he y voy a poner un she. Pregunta. Does Claudia work in a bank? Please repeat. Does Claudia work in a bank? Yes, I do. Ah, pero eso me está contestando. Claro, muy bien. Yes, I do. ¿Y quién me contesta sobre ella? Does Claudia work in a bank? Porque no es una pregunta directa. ¿Me entiende eso? Está bien, Claudia, que me haya contestado, pero no es una pregunta directa. Es una pregunta en tercera persona. Es como que le, va, le voy a preguntar a Carlos. Carlos, ¿Does Claudia work in a bank? Yes, she does. Yes, she does. Exacto. Esa es. Eh, Aida, ¿qué es el punto que no le queda clara cuando vamos a contestar en negativa y cuando vamos a contestar en afirmativa? No, quizás era, era uh, cuando usábamos el, el dozen, pero entiendo que es la parte contraí, contraída, ¿verdad? la forma Exacto. contraída. Así contestar. es. Así es, Miss, es la parte contraída. Exacto. Doesn't. Uh, no, she doesn't. Yes, she does. I mean, pero doesn't es la parte contraída. Ojo, y lo aclaro. Los americanos usan más la contracción. Los británicos usan más el do not. ¿Ok? Esa es la única diferencia, pero es lo mismo. Los americanos usan el doesn't. I mean, y los eh, británicos usan el do not. ¿Por qué? Americanos. ¿Ah? Americanos bien araganes. ¿Quién? Los americanos. <risa> <risa> quizás, fíjese, eh, es quizás por acortar el idioma, tienen muchas acortaciones sí, 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 claro. del idioma. De hecho, a ellos se le deben mucha, muchos de los galicismos que nosotros eh, ocupamos, son propios de ellos. Por ejemplo, en el caso de algunas prendas femeninas como el bra, se les debe a, a ellos el bra. 
okay? Eso es el bra, o sea, ¿no? el bra, you know, that, what is the bra, y eso es de ellos. O sea, ahora, si usted se va a la mera profundidad, realmente ya tiene un, eh, qué es lo que significa. Y así, por ejemplo, eh, ¿qué otra? Hay otras palabras que ahorita no se me vienen a la memoria, por ejemplo, pero que, ah, bueno, tech, por ejemplo, tech, es una abreviación de technical, ok, pero por no decir technical, dicen tech, ok. Entonces, ellos eh, son creadores de muchas abreviaciones, ellos tienen muchas deletion, ok, mucha supresión, y lo mismo es en vez de decir, I do not, que suena bien, bien británico, dicen I don't. Uh, that's the point. Ok. Veamos entonces, vamos a trabajar la primera hoja. We are going to make break up rooms. Ok. Oh, no, 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 no. Yeah. Oh, no. Let me see something. I see seven. Ok. <laughs> Because, okay, good, 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 I'm happy to, vamos, Ay, ahorita va la otra hoja, there's no questions, I see seven, I see seven, ya copia, That is, that's it, that's it, that's it, that's it. Let me see if I can find the group. I always three C. Um, I don't remember. <laughs> Four. 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 I did. Okay. Okay. There you have the first material that we have to work now. Okay. So that everybody has it. And what we have to do complete interrogative sentence and sentences and answers. Okay. So we are going to make the breakout room as always. And please try to speak in English. Okay. Try to solve uh, the page. I mean, let me see. That's it. That's it. Breakout rooms. I have to finish this. And well, groups. How many we are? 16, 16, I sweet 16. Let's gonna make four groups. Four groups. Okay. There you have. Uh, please let me know that Isabel can speak, the one who's gonna be with her. I want to see who's going to be with Isabel. Carlos, eh, take into account that Isabel cannot speak, okay? You have to get into all sessions. I mean, Aida, you haven't got in. Claudia, no yet. Roberto, you have to go to the breakup number one. Now I can do the question. Do you need me? Girls, do you need me, girls and boys? I think so that Henry is here. Michelle, do you need me? No. <laughs> Thank you. <laughs> you break my heart. No, I don't, teacher. <laughs> no, I don't. <laughs> you break my heart, okay? <laughs> But even Henry Martinez, do you need me? Yes. Yes, I do. Todas las oraciones no, 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 no las puedo, no las puedo visualizar, las puedo compartir otra vez. Eh, ah, ok. Quizás, eh, no sé si ha de estar en el grupo. Se lo voy a mandar al personal ahorita, Henry, sí. eh, y vamos a revisar después si no se ha incluido al grupo. Ok. They are now. Thanks. Ok. 
Aida, ¿qué le pasó a Aida? Le damos su, 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 a la cuatro. Ah, no. Pues. Ok. <ríe> Do Tom and Charlie take photos? Henry, no, Daniel Enrique, do you need me? Yes, okay. Do you need me? <laughs> do you need me? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Okay. Ajá. Number three. <laughs> no, me, la pregunta es clara. ¿Me necesitan? Do you need me? Um, ¿No? Miss Grady. Grady uh, Miss Grady, do you need me for the exercise? Be clear, please. No, I don't. Oh, my God. Thank you. <laughs> <laughs> okay. I'm leaving. Bye. Bye. No, it's going to be. Oh, my God. Speak English. She does. Yes, she. Yes. Yes, she does. She, she does. does. Do you need me, guys? And girls? Dos. Dos. No, for a moment. No, <laughs> for a moment. No, I don't, teacher. Thank you. You don't need me. Oh, my God. You broke my heart, okay? You break my heart. Please. <laughs> oh, I'm breaking my heart. I'm falling, I'm breaking my What number are you working on? Uh, number three. Number three. Number three. Tom and Charlie take photos. Okay. Mm -hmm. Tom Charlie. Tom. She. Mm. Do Tom, Tom, Tom and, and Charlie take photos? Tom, Tom Charlie. They, ellos. Exactly. Mm -hmm. Then is what will be the question? Um, mm -hmm. The question is Do Exactly Do, do. Uh -huh. do. do Don't you already take photos? Answer Do Yes Yes Yes, they, they do. do. Yes. Yes. They do. They do. They do. Excellent. Yes. Exactly. Ah, just exactly. clean people. It's here in this group. Okay. Do you need and, me? And in, an animal. Which so one? The pony, the, it is or oh, which, which Which sentence? Sorry. It's, which five, five sentence? sentence. Um, Number five. Ah, the dog. Number five. Ah, but is the dog? Is it also? Could be it or he. Entonces, en, en, entonces, I mean, my God. Now, then, which will be the, the verb, the auxiliary. Mm -hmm. uh, uh, the, uh, the correct form, uh, no, uh, no, it is, doesn't. No, pero primero do the question. Primero, ajá, pero primero haga la pregunta. Does the dog run in the park? Does the dog run in the park? Ajá, does. Entonces, la, la, entonces ah, perfecto, ya entendí. Para la respuesta. Yes. Es it. No, it isn't. It isn't. Exactly. No, it isn't. Es decir, perdón, teacher, se escribe it is, ¿verdad? 
It is not, exactly. It is not, exactly. Okay. No, it is not, okay. or no, it isn't. Okay, 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 okay. Thank You're you, welcome. thank you, thank you. Do you need anything else? No. Yes. Uh, excuse me, teacher. Do you need anything else? Anything. Exacto. Algo más? Anything else? Uh, 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 no, no, thank you. No, I don't. Oh, no, we don't. No, I don't. Excellent. Okay. Speak English very Number... well. Sorry? Number six. No, so any. Oh, any okay. Point? With okay. your classmate, no me. Thank you. <laughs> <laughs> No worry, no problem. Sorry, sorry, teacher. Sorry, sorry. Don't worry, no worry, Reinaldo. Don't worry. No <laughs> okay. Gracias, Dad. Oh, yes. oh my God, my, my ears okay. are bleeding <laughs> because I listen to speaking in, in Spanish. Yeah, you have to use do or does. It depends. Okay. Okay. A ver, ¿le ayudo? ¿Quién me ha entendido? Ana o Xiomara? ¿Sí, ¿Eh, Henry? Ay, eh, que estábamos... Eh. Ajá. No, dígame, no se preocupe. Con la, estábamos con la pre, primera que dice, este, ¿cómo se llama? Charlie ordenó su habitación. Exacto. Entonces aparece, no... Exacto. Charlie ordenó. Ajá. Y Pero entonces, primero tienes es... que hacer la pregunta. ¿Cuál va la pregunta? Con hacer la, cla... Con hacer la primera, le va a dar la respuesta más cercana. ¿Cuál sería la primera? ¿Cómo haría la pregunta? ¿Do or das? Exactly. No, das porque das es para, das. Es para él. él. Charlie es él. Das, Charlie, tidy, his good. Y si yo me preguntan no. con das. Exacto, no he, muy bien, Xiomara, no he, Dan, no he, dosen. Exacto, Ana, muy bien, no he, dosen, perfecto, y ahí vamos, y así van a ir haciendo las siguientes, ¿ok? Ok. ¿Ah? Ok. Dos. Ajá, y así vamos identificando cada pregunta, cuál es el auxiliar que necesito para hacer la pregunta, y eso generalmente me da el auxiliar de la respuesta. Por ejemplo, en la 2 es Christine. Christine, ¿quién es? Sí. Exacto, Xiomar. Sí, Entonces, ¿cuál va a ser el auxiliar con el que inicio? Das. Sí, exacto. ¿Das Christine do, do her homework? Sí, sí. Ajá. No, yes, she does, porque das en llega a la negativa. Das es sin negativa. Yes, she does, Xiomara. Yes, she does. Yes, she does. Exacto. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Good night. Good night, teacher. How are you, Nelly? Fine, thank you, teacher. A tired day, Nelly. Yes, teacher. Oh my God, I imagine. Oh, it do you have work. any problem, my darling? No. Uh, the question, no. The, the best question. Do you need me? <laughs> no, I don't. For the moment, I think no, teacher. <laughs> I think so. I don't. Oh, thank you. You break my car again, okay? I'm going to take into thank account. <laughs> Bye. We call when, when I need, okay? Okay. And number 13. 13. Very well. Number 13 is... Do my mother wear a long dresses? Where is it? Where is it? Where is Hi, in Spanish? Hi. Uh, Hi. <laughs> Which number? Which number? Uh, number seven. Seven. Ah. Uh, do oh, my good. mother wear long dresses? Ah, uh, yes. Ah, no, but it's das. Sorry, it's das because it's uh, my mother. My mother is she. Uh, that's my mother. 
That's it. Yo so entendía que la pregunta era para mí. O sea, mi madre usa. Ah, yeah. sí, pero ¿quién es mi madre? Ella. Si yo le pongo, exacto, si yo le pongo un pronombre, es ella. Mm. Ah, ah. Por eso es, does she? Ah, does she? Does my mother wear long dresses? Yes, she does. Porque es que, yeah. aunque, aunque usted diga, la pregunta es para usted, tiene razón, pero le están preguntando, Carlos, por una tercera persona. Porque si yeah. no le estuvieran preguntando, do you, do you wear long mm -hmm. dresses? Entonces, no, pero le están preguntando, es cierto, a usted, pero por una tercera persona. Does she? O sea, ella ocupa vestidos largos. That's it. Ok. Ok. Long. Dress. Dress. Yeah. Dresses. Yes, she does. Exactly. Yes, she does. I am in room number three. Sí. Go for room number four. Ajá. Si usted lo estuviera viendo, ahí la misma página dice a cuál le puede decir y a cuál no. Ajá. Ah, ah, right. Ajá. Perfecto. Ajá. Spanish, Spanish, Spanish. <laughs> Sorry, teacher. Don't worry. The explanation, uh, Mr. Oh, Robert. my God. Explanation. <laughs> explanation. <laughs> That's the word. Explanation. Mm -hmm. Yes, we do. <laughs> the explanation that's it the explanation that's it explanation yeah that's the word explanation okay, okay. do you have any problem uh, no i do teacher no we don't no i don't mm -hmm. no i don't okay. Oh, okay. Oh, oh teacher or oh, take it easy in this moment <laughs> take it easy in this moment se puede la expresión original es take crisis, uh -huh. ¿ok? Ah, take crisis. Eso es, o sea, take crisis at this moment es como repetitivo. Take crisis es, uh -huh. Uh -huh. es tranquilizarte o algo así. Es uh -huh. lo mismo decir calm down, ¿ok? Uh -huh. Perfecto. Cálmate, tranquilízate. Y the second part, um, um, you have to convert the sentences, I think so. Convert the sentences. Yeah, you have to convert the sentences. Exactly. Convert uh -huh. the sentences to interrogative. Okay. She works at the bank. What will be the does, question for that? Does question? she work at the bank? Exactly. Is, is, That's it. So le quito la S. Exactly. Work. Y le pongo el. El signo de interrogación. No, y le pongo el auxiliar al principio. Does she work? Exactly. Does she work at, at the, the bank? bank. Exactly. Y ahí estuvo. Fácil, Teacher, sencillo. Y, y, um, da es worship? No. Da es worship? No. no. No, no. Porque la estructura correcta es das o verbo auxiliar, subject and verb. Si usted hace eso, estaría invirtiendo el orden natural. Y ya está el orden natural. Auxiliary verb, das, subject, she, verb, work. Does she work? Mm. Para back? At a bank, sorry. Only, only in verb to be. Eh, únicamente en, eh, usando el verb to be para hacer preguntas si se invierten. Y she, for example. Ah, sí, exacto. Pero porque ahí el verbo to be toma la parte del auxiliar, podría decirse. Y ah, okay. digamos que la misma okay. pregunta podría ser. Aquí está preguntando, ¿trabaja ella en un banco? Does she work at, a, at, a, at the bank? Podría uh -huh. decir la, de, la misma usando to be. Is she work? Is she? Ah, pero, pero en este caso es otra forma. Is, o sea, uh -huh. ya, y es otra forma porque tendríamos que usar el presente continuo. Pero en, tendríamos que decir, is she at the bank? ¿Está ella en el banco? Is she at the bank? Uh -huh. ¿Ah? Ok, thank you. Uh -huh. uh, the, second, the second is, do you play football on Wednesday? Uh -huh. Ajá, do, do you play for football on Wednesdays? And Wednesday. Wednesday. On Wednesdays. On Wednesday. 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 Sí. Es algo así como quiero ver si logro ponerla. Wednesday. 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 Something like that. Algo así como like, like this. Wednesday. On Wednesday. Más o menos. Algo así es la pronunciación. Wednesday. Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Wednesday. 
Exactly. Henry, are you there, Henry? Have you finished? Yomara also, Delmi also, Michelle also. Yes. <laughs> Any problem? Yes. Which is? No. Um, mm -hmm. um, mm. Number? Yes. Six. Six. They eat on the clock. They eat at one o'clock. Ajá. Y para do, para they, ¿cuál es? Do. Exactly. Do they at one o'clock? ¿Cuál sería ah, el contexto? La, re eh, la, la respuesta, respuesta entonces sería Yes They Do. Exactly. You got it. You got it. Have you finished, Henry? Do you have any problem? No. Um, I believe no. <laughs> you believe no. Excellent. Michelle, do you have any problem? No, I don't have problem. Ah, very well. You don't need me. Anna, do you have any problem? No. Okay. Very well. Problems? No. I have Ahora a doubt, teacher. I menos. have. Tell me. <laughs> eh, in the in the number five, in the in the complete complete the interrogant interrogative, the five. Uh -huh. eh, the the answers is no. No, it does. Oh my it, God! Yeah. Uh -huh. No. It no. Or he. No, it. En este caso nosotros sabemos como it. Sí se, o sea, no it. O sea, aunque ya los gringos dicen he, pero tomémoslo todavía como it. Okay, I see. Like no, it way. doesn't. Es cierto, no, no, it isn't. No, it doesn't. It doesn't. Yeah. It doesn't. Okay. Any problem? No. Okay. Clear. Vale, después van a hablarme ya solo en inglés. Ya tienen preguntas y todo eso. Como no tienen problemas. <laughs> okay. Sí. Do oh they God. go to bed at the nine o'clock? It's raining. Yes, we do. Yes, we do. Excellent. Yes, we do. <laughs> what yes, is the question? Thirteen. Uh, Thirteen. Excellent. Do we drink? Do we drink orange juice? Orange juice. Yeah. Yes, we do. We. Yes, we yes, do. We do. Huh? Yes. Yes, we do. Yes, we do. That's it. They Look. do. Do they go to bed they, at nine o'clock? They do. Go. They do. No, they do. Do do they? Exactly. Do they? Yes. Mm, no. Bad. They. Chewer, porque pregunta. Eh, la oración dice su tío. Su tío. Ah. Su, su tío. Ah, A ver. Este. Exactly. Her uncle wears dark blue trousers to work. Exactly. Entonces es. Her uncle. Uh, um, Does he, he, he wear. Does. 
he. That's, uh -huh. that's, that's he, exactly, that's he. Exactly, porque es el tío de ella. Oh, tío. Okay. That's exactly. him. That's yeah, he yes. wears, that's he wears, sorry, that's he wears dark blue trousers to work. Yeah. That's he hair. Funky. No, that's he oh. weird. Oh. No, el hair se, se omite porque el tío es todo el sujeto. Es el tío de ella. Uh -huh. El uncle es el tío de ella. Entonces, cuando yo suprimo, es la oración en he. Para uh -huh. tomar el nombre, ya cuando hace la pregunta otra vez, es Does he? Does he? Exactly. Uh -huh. Does he? Okay. O, o puede ser no. Does he wear? Does he wear? Does he? Pues vaya, las dos son válidas. Does he? O das jerónco, las dos son válidas. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque sí. si yo digo él, me estoy refiriendo al tío. Si yo digo su tío, es lo mismo. Das jerónco, ¿ok? Das jerónco. Uh -huh. uh -huh. yeah. O das he. Si uso he, jerónco es todo el sujeto, lo suprimo y pongo he. Pero si no uso he, es das jerónco. Yeah. Bueno, voy a detener las salas ahorita y después volvemos quizás porque necesito pasar lista. Ok. Ok. We are here now because I need to go for the attendance, okay? That's why. After maybe we will be back to work on a uh, breakout rooms, but now I need to, uh, I need to pass attendance because some of you were not when I uh, passed the first time. Then please, you know, you have to open the camera and say present in a strong voice, okay? Remember, this one is just for the one who ha, uh, who, who didn't be here. Nel, Alba Nelly Reyes Villegas. Present. Excellent. Alejandro Gustavo Melendez Mercado. Carlos Alberto Melendez Rosales. Present. Present. Suelo del Carmen Rivera Molina. José Omar Esquivel Eguizábal. Max Fernando Castro Hernández. Renata Romero Rivera. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present. Thank you. Okay. That's it. So, I think that some of you haven't finished. Doesn't matter, okay? Doesn't matter now. After we are going to continue working with an extra page, I think so, and uh, exercises on our manual. Okay. Now, I don't know if I can do <clears throat> different groups. It's gonna see. Oh my God, let me go, oh, wait, 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 wait. Okay. Let's gonna share until you have finished the, the, the page after we are gonna continue working on. Okay, Bernardo, share us with, uh, share us or share with us the first sentence, read it. And tell us, uh -huh, tell us the question, okay? And the answer. Uh, the number one? Number one. Um, does Charlie TD his room? No, tidy. he doesn't. Uh-huh, no, he doesn't, tidy. excellent. Tidy, tidy, tidy. 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 No, uh-huh, the answer is? Uh, no, he doesn't. 
No, he doesn't. Excellent. Claudia. Number two. Number two. Does Christine do her homework? Yes, she doesn't. Yes, she does. Recuerdes. Does. Yes, she does. Exactly. Does Christine do her homework? Yes, she does. Porque es negativo. Es, perdón, sí. es afirmativo. Afirmativo. Excelente. Sí. Se aprende más de los errores, niños. Don't worry. <laughs> Yo sé que duelen, pero se aprende más. Carlos, number three. Do Tom and Charlie take photos? Yes, they do. Yes, they do. Excellent. Tom and Charlie son he and she, ¿verdad? Pero como son juntos, he and she son ellos. ¿Ah? Bueno, son dos, he and he, perdón, ¿verdad? Y, pero igual, son, ya dos son ellos, ¿ok? No vaya a decir, mire, pero dice Tom y podría ser él, sí, pero ya dos, él son ellos. Ok. María José. Number four. Das. Excelente. No, no se preocupe, haga la oración, no se preocupen si lo voy a corregir, está mal. Tranquilo, después vamos a ver, tranquilo. Pero sí es Das. Ajá. Das. Sara. Buy. You buy, buy new clothes. Buy new clothes? No. Uh -huh. No. Uh -huh. She. She's no. She. No. Doesn't. Doesn't. Uh -huh. No. She doesn't. Does Sarah buy new clothes? No. She doesn't. She doesn't. Okay. No. She doesn't. Reinaldo Alballero. No, you don't have audio, Reinaldo. You have to open your mic. Okay. Excellent. Number five. Uh huh. Does the door room in the park? No, it is, it is not. Perfecto, ahí voy a hacer una fe de rata, Reinaldo. Ya está después que la estaba corrigiendo. Recuérdense que es das. Y esto aclaro, que como es das, generalmente con el que me contesta, con el que me preguntan, contesta. Y por eso hago una fe de rata en el grupo que estaba Bernardo, creo, Arno, eh, Reinaldo, y no recuerdo quién más estaba ahí. Creo que Roberto era el que estaba ahí también. Que es no, eh, I mean, does the dog run in the park? No, it doesn't. Ese es, perdón, no, it doesn't. Porque me están preguntando, no, das. Exacto. Y por eso hago una fe de rata. Corrijo mi error. Es no, it doesn't. Uh, does, the, does the dog run in the park? Does the dog run in the park? No, it doesn't. Ok. Esa duda tenía yo. Ah, no, hombre, pero me la he preguntado. Yo también, I'm, I'm a teacher and I commit some mistakes sometimes when I'm teaching. So that's why I, I apologize with you because, I mean, when I told you and after I think so that I went to a breakout room of Nelly and I was thinking, hey, I committed this mistake. Don't worry. Ask me. When you have any doubt, ask me, okay? Nelly. Yes. Number, number six. Excellent. Uh, do they eat at one o'clock? Yes, they do. Excellent. Henry, number seven. Um, does, my, does my mother wear a long dress? Uh -huh. Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Long dresses. Okay. Excellent. Number eight, uh, Michelle. Does my friend need glasses? No, he doesn't. Exactly. No, he doesn't. Perfecto, Michelle. Puede ser no, he doesn't. O cuál otra podría ser, Michelle? Um, 
Sí, porque como no hay friend, no sabemos si es él o es ella, ¿verdad? Es un, ajá, entonces, no she doesn't o no he doesn't. Pero está bien la estructura, solo para que lo tengan en cuenta. Aida, number nine. Sorry, teacher. Eh, solo una aclaración que hoy me ha costado un poco porque estaba del celular y no me puedo conectar en la compu. Ah, vale, right, don't worry. Number nine. Uh -huh. um, do, do, we, do we stay at home on Sunday? Uh -huh. um, Ajá. Uh -huh. uh -huh. No, we don't. Excellent. No, we don't. Excellent. Number 10, Daniel Enrique Orellana. Excellent. Okay. Do my sister I am go to the cinema on Saturday? Uh -huh. Yes, we. Yes, we do. Excellent. Yes, we do. Very well. Number, eh, Claudia, number 11. Do you, do you look at the bird when you go to the park? Excellent. Yes, I do. Excellent. Nelly, ah, no, Nelly ya estuvo. Silvia, Nelly ya había estado. Nelly, solo confírmeme, Nelly ya había estado, ¿verdad? Ya la había hecho participar. I don't remember, Nelly. Are you there? Well, Silvia, go. Number 12. Number 12. Does he use his laptop every day? No, he doesn't. Excellent. Xiomara, number 13. Um... Do we drink orange juice? Uh -huh. Yes, we. Yes, we? Juice. Yes, yes we, we do. We do. Yes, Remember. we do. Exactly. Yes, we do. Esa parte le hizo falta, pero está bien. Yes, we do. Entonces, that's the way that we can do questions, direct questions. Esa es la forma de hacer preguntas directas. Esa es la forma. Por ejemplo, ya o ya podemos preguntar con las opciones que tenemos. Ana, me está sacando el Zoom, quizás hay falla de internet. Lo más probable, Ana, la lluvia genera algunas fallas de internet. Sí. Este, no sé si tiene la 15, no, la 14, number 14, Ana. No, no la hizo. Pero si no tratemos de hacerla así oralmente, Ana. Yes. La 14. The 14, yeah, number 14. La 14 es. Ajá. Es 12. Uh -huh. 12 with fly in. The garden. Sí, tiene problemas con el internet. Por a mí. Sí, tiene. She got, many, she got many problems. Hola. Yeah, yeah. Ajá. Uh -huh. I know that you have many problems. The right is, do we play in the garden? Oh my God. If I do you play in the garden? Do we play in the garden? That's it. Again, yes. Comma. We do. Point. Period. Yes, we do. That's okay. That's the point. So now we go for, let me see something that I got here. Okay. Questions. Okay. Pages 24. That's it. Okay. Mm -hmm. Special to different classes. 
esta parte la vamos a hacer. Bien. Vamos a terminar ahorita. We're going to make breakup rooms again. Vamos a hacer eh, grupos separados una vez más. Y vamos a trabajar page 24 in our manual, ¿ok? Page 24. You have to open your, I mean, your notebook. I think so that you have a notebook. And you have to look for page 24. Exercises 5 and exercise 6. I'm going to explain what are you going to do in exercise number six. ¿Qué, ¿Qué va a preguntar? Ya dijimos un poco de las profesiones. Entonces va a preguntar de lo que cada uno hace. Ya oyeron, cada uno hace. Por ejemplo, ¿qué va a preguntar? Aquí ya vamos a hacer un cuestionario un poco más largo. Cuando entremos al breakout room, ocúpelo, cámbiese, o sea, no esté, ya lo hice, ya le pregunté a Flano. Si son cuatro o cinco, pregúntense entre todos. Hoy voy yo, te pregunto a ti, por lo menos. ¿Ok? Ahorita vamos a ir a preguntas directas. ¿Qué va a preguntar? Nombre. Name. Occupation. Occupation. Recuérdense cómo se pregunta el nombre, recuérdenme, para que todos lo digamos o lo escuchemos. What's your name? Exacto. ¿Cómo se pregunta la ocupación? Can you tell me your occupation? Esa es una forma, muy bien. Una más sencilla, dije, es... Esta. What do you do? ¿Qué haces? ¿Ok? O sea, what's your occupation? Can you tell me your occupation? Pero vamos a centrarnos aquí para efectos communicatives. Es what do you do? ¿Qué haces? Y luego preguntas directas. ¿Cuáles son las preguntas directas? What do you do? Okay. Do you supervise? Do you design buildings? Por ejemplo, de todas las ocupaciones que hemos dicho, a Isabel no le podemos preguntar ahorita. Este, eh, no sé cómo va a estar, pero no le podemos preguntar, no le van a hablar mucho. Pero, por ejemplo, si yo le preguntara a ella es, ¿Do you vaccine? ¿Tú vacunas? Eh, ¿Do you take temperature? ¿Tomas la temperatura? Eh, a Carlos, eh, ¿Do you make quotation? ¿Haces cotizaciones? ¿A ah, Uh, qué sé yo, a uh, Xiomara, do you answer the phone? Eh, uh, a cada uno, este, a uh, Daniel, do you uh, supervise uh, installation of equipment? A uh, Reinaldo, do you sign checks, firmas cheques? Ese tipo de cosas. ¿Sí me entiende? Yes. Yes. Right. yes. Vamos entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Más o menos un promedio de 20 minutes. Vamos a completar los ejercicios que no han completado la página. Vamos a ir a la página 24 del manual y vamos a tratar de convertir y hacer las oraciones que nos piden. Y vamos a crear un cuestionario. Al menos nombre, ocupación y dos preguntas. Hey, digamos que, mire, usted me dice, usted es maestro, ama teacher, y me pregunta, eh, Do you, do, do you build buildings? Construyes edificios. Yo como maestro. ¿Qué le voy a contestar yo? No, I don't. Simple. No, I don't. Exactly. ¿Queda claro? Is it clear? Bien, vamos entonces to the breakout rooms, ¿ok? Try to use your English, please. Tell me the page again, teacher. 24. Oh, 24. Yeah, 24. Page 24. So are you ready? I'm gonna move over here. I'm gonna move some of you. I think so.
la sala 4. Vamos a ver la cara, vamos a ver. You have to move to your to one class to the breakout room, Anna. Questions, guys. What's the question? Mm -hmm. I say page twenty four on your manual, okay? Okay. Create yes no questions using the words in parentheses. Write the answers, okay? Which is which will be the first question in that case? Right now, no problem, teacher, because. Okay. We have, uh, the question. Okay. Excellent. You work company. Number one. Is, um... The number one sería does. Does you work company? No, porque con, no. You, con you, es ¿cuál es? Marla. Do you work? Ay, pero no está dormido. Do you work? Henry, you are alone. Do you have any problem? Do you have any problem, Henry? No, any problem. I'm going to move you to the another flat breakout room because I think so that you cannot be here alone. Okay. Yeah. That's it. No, I was, I was here. Bye. <laughs> Bye, teacher. <laughs> Do you have any, mm -hmm. any questions, my darlings? Wayne. Well, my name is Wayne. Done. Which is? Just Wayne. That's so. In so which page which are, you, are you working? Listen. In which we'll page see. are you working? That's 24. 24. Ah, well. In mm. which sentence? I think so. Ah, do we listen customers? Do we listen customers? Yes, yes, we do. Yes, we do. Do. Yeah, because if you are asking we do, do we listen customers? Yes, we do. Yes, you as a, ajá, as a bank, usted como un banco hace la pregunta, ¿escuchamos nosotros a los clientes? No, esa es la, esa es la pregunta que yes. estamos haciendo. Yes, I do. Ah, pero uh, ese, yes. dice usted como personal, pero como está haciendo como nosotros como banco. Y esa es la pregunta. We do, do. We, do we listen our customers or do we listen customers? Do we listen to, do we listen, uh, let me see. Uh -huh. Do we listen customers? Escuchamos a los clientes? Yes, we do. Yes, sí, we do. Hacemos. Exactly. Do yes, and, we um... do. Whoa, Whoa who's sleeping? Who's sleeping? 
Do you have any problem? Um, no, teacher. Okay. Number four, this I buy new material. Mm, let me see. Number four, page 20. Ah, uh huh. What will be the question? Uh, do I buy? Exactly. Do I buy new material? I didn't see that it's new material, you know? Yeah. New do, I buy, do I buy new material? Material. Material. Material, yeah. Material. What will be the answer? No, do I do? Do I don't? No, I do. No, I no, don't. I don't. I don't. Exactly. Ask her no question the people to confirm information. Now I can ask yes, no question to people to confirm information. Exactly. That's an uh, that's a self-evaluation. If you can do that by yourself. I mean, are you an accountant? No, I'm not. Are you a doctor, Nelly? No, I don't teach you. Exactly. Mm -hmm. Do you answer phone? <laughs> Daniel, do you do you do do you repair your machines? Yes, I do. Ah, excellent. Maria Jose, <clears throat> what do you do, Maria Jose? What is your occupation? What do you do? Assistant. I am an assistant. Okay, excellent. I am an assistant. Excellent. Uh, do you, Maria Jose, do you answer phone, Maria Jose? Yes. I do. Recuerda, yes, I do. Yes, I do. Yes, ah, I excellent. Do. What's your name, Maria Jose? I mean, your full name. ¿Cuál es su nombre completo? Eh, Maria Jose Guerra de Guevara. Excellent. That's it. You see, ya contestó al menos tres preguntas y ahí ya puede obtener info y lo mismo puede hacer con sus colegas. Ah. Esa es. Daniel, what's your name? Obviamente en este caso lo digo completo. Luego está la parte que la gente usa. Hey, nice to meet you, nice to meet you too. Pero luego también, Daniel, ¿cuál sería? Pregúntele a Daniel, María José, ¿qué hace? ¿Cuál es su ocupación? Uh -huh. I Daniel, what do you do? Excellent. What do you do? Hi, María José. I do uh, tech, support, uh, tech support. Tech, acostúmbrese. La CH en este caso es tech. Tech. Tech, tech, support. tech support. Exactly. Vaya. Ah, pregúntele algo que usted hace que usted crea que él hace. Por ejemplo, pregúntele. Do you answer phone, Daniel? Do you answer phone, Daniel? No, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Ok. I don't. I y así don't. pueden hacerse el intercambio de roles, preguntándose a cada uno qué algunas cosas que hacen. Corta, pero tres, cuatro preguntas, ¿ok? Ok, teacher. Everybody has to participate. Uh -huh. Bye, Finish. The teacher is here. Exercise number five is finished. Ok. Now you have to create, you have to create, sorry, as I told you, I mean, the, the number six, the kind of question, sorry, a kind of questions, that is create a questionnaire, ask the questions, simply info questions, as by example, Dan, uh, Carlos, what's your name? My name is Carlos Melendez. Okay. Claudia Guadalupe, what do you do? Co-manager. I am co-manager. 
Excellent. Ana Delmi, do you answer phones? Hello? Do, uh, no. do you supervise staff? Yes. Yes. Yes, I do. Recuerde. Yes, I do. Esa es una, es una respuesta completa, no es solo yes. Yes, I do. Aida. Yes, I do. Good night. Um, do, you, do you work in a clinic? Um, do you work in a clinic? In a clinic? No. Um, no. I. No, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Carlos, thank you. Do you work as an exporter? I mean, yeah. Yes, I do. Yes, I do. Ah, excellent. Claudia, do you sign checks? Yes, I do. Excellent. Ana Delmi. Hola. Do you supervise teachers? No. No, I don't. No, I no. No, I don't. Mm -hmm. No, I don't. Así es. Repítalo. No, I don't. 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 <laughs> don't. don't. No, I don't. Excellent. Close. Aida, do you vaccine people? No, I don't. Excellent. No. Right? Ya pueden obtener info questions. Ya pueden decir qué es lo que hace. Mm. Recuérdese, what do you do? Ya puede preguntar el nombre. Ya puede decir algunas cosas que usted piense que hacen sus colegas o no. Por ejemplo, Carlos, do you make quotations? Yes, I do. Ah, exactly. Entonces, eso es ya obtener info question. Ya pueden ir, abandonen un poco ya más su español y vayan tratando de eh, priorizar su inglés. ¿Ok? Trabajen en eso. Tomen turnos, pregúntense uno, dos preguntas, luego otro, please. ¿Ok? Ok. Ok. <coughs> I'm sorry, but what is this question? Sorry? Uh, uh, this is question, uh, what it is? Uh, what number is it? Que mandó? Ah, the last one. Son están en el manual, Henry. Es que están en el manual, Henry. Por eso es que quizás no las ha visto. Tendría que descargarlo. Eh, pero creo que se lo ah, voy a compartir. Que, es... Carlos lo compartió, permítame. Ah. Ahorita se lo comparto. Sí, es que desde acá desde el teléfono se me dificulta estar en la, en, tanto en el teléfono como en el WhatsApp. Mm, vaya, pero se lo voy a compartir ahorita eh, y quizás después vemos cómo este, lo baja. Porque ahorita, ¿por, ¿por dónde más se lo podría compartir? Eh, ahorita lo podría descargar, pero me, me saldría de la plataforma. No, mejor eh, se lo voy a mandar y ahorita que sus compañeros le compartan y ya después lo descarga. Oye. Ok, está bien. Vale, ahí está ya en su WhatsApp, pero si usted dice se va a salir de la plataforma, ahorita no. Entonces, los compañeros están trabajando en el ejercicio... Eh, voy a compartirle pantalla un momento, Henry, para que lo vea. Sí. Va, es este ejercicio, mire. Aquí está, a ver, ¿dónde están? Yes, no questions. Y estas son las preguntas que ellos están. Mm, o sea, que ellos están trabajando. Do you work in a company? Yes, I do. I mean, that's it. Estos ah, son, Henry. Ok. Ok, okay thanks. Bye. Dejo de compartir. ¿Qué hay que hacer? Porque los veo aburridos. Hoy tienen que empezar a preguntarse entre ustedes. Reinaldo. What do you do, Reinaldo? I work. Ajá. 
Exactly. Pero en este caso dije que ocupemos esa como ocupación. Ustedes recuerdan que me dijo, I am a businessman. I am a businessman. Exactly. Xiomara, what do you do, Xiomara? I am a secretary. I am a secretary. Very well, eh, Xiomara. Okay. Eh, do you answer phones, Xiomara? Yes, I do. Excellent. Reinaldo, do you have to sign checks? Yes, I do. Excellent. Eh, Henry, what do you do, Henry? And I am inspector of quality. Ah, quality inspector. Quality inspector, exactly. You're, you're a quality inspector. Eh, usted tendría que ver las clases, en el canal están. Pero por lo menos eh, dos cosas que hace comúnmente. O una es supervisar, ¿verdad? Exactly. ¿Qué eh, bueno, me imagino que los eh, inspectores... Inspe voy a cambiar un poco para adentrarme con usted porque no están algunas clases. Where do you work, Henry? And working is uh, supervising and lineas de operación. But where? Where do you work? ¿Dónde? ¿Dónde trabaja? En, en una empresa que se dedica a la fabricación de, de herramientas agrícolas. Ah, ok, de herramientas agrícolas. Perfect. Bye. Entonces, usted dice... I supervise uh, production line, ¿ya? Yeah? Superviso líneas okay. de producción, ¿verdad? Yes. Yes. I supervise line production. Uh, I make reports. Tiene que hacer reportes, ¿verdad? Aquí. I make reports. Entonces, esas son dos cosas que hace. Ahora voy a hacer las preguntas ya directas. Henry, do you make reports? Do you make reports? Um, yes, I do. Exactly. Muy bien, Henry. Así se contesta. Yes, I do. Henry, um, do you evaluate exams? Evaluate exámenes, Henry? No, I don't. Excellent. Va, entonces, esa es la forma, chicos. Vamos, tenemos todavía unos dos, tres minutos para que entre ustedes se hagan preguntas info question, ¿ok? Pregúntense qué hace y pregúntele algo, por ejemplo, a Xiomara. Xiomara, ¿do you sign checks? Sign, uh, ¿Do you sign checks? Okay. ¿Firma cheques? No, I don't. Ah, excelente, ya ve. Entonces, en esa parte, tienen unos minutitos porque ya casi salimos de las salas, ¿ok? Y hagan esas preguntas, tomense un turno, una pregunta, ta, 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 ok. Are you... Questions? No, ¿verdad? No. Ok. ¿Ah? Silvia. Silvia, teacher. Uh, what's up? <laughs> well, I didn't hear the question, that's why I'm asking. <laughs> What was the question, Mr. Oriana? Um, eh, solo a Silvia. No, pero ¿cuál fue la pregunta, Daniel? Ey, ah, me va a hacer sentir mal, hombre. Ah, uh, she studied English before. Ah, vale, perfecto. Pero la pregunta es, do you study? Así es la pregunta. Oh, do you study English before? Excelente, así es la pregunta. ¿Estudiaste inglés antes? ¿O estudió inglés antes? Ajá. Miss Grady. Yes, I do. Bye. Así es la pregunta, Daniel. Ya ve, estoy para ayudarle. Van a andar a hablar ustedes, bárbaros. Sí. Es para ayudarles a construir bien la pregunta, hombre, ¿ok? Sí, yes, teacher, don't worry. <laughs> don't worry, be it's happy. Don't it's worry. A boy, it's a be it's happy, a dance. Woo. I am, I am, joke, no. Se me olvida cómo se dice bromeando. I am, I am I am, I, 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 you say I am, I, I, you say I'm kidding. Esa es la expresión más. I am kidding, I am kidding. Yes, I am kidding. I'm kidding. Estoy I'm haciendo kidding. niñadas. I'm kidding. Okay. I'm That's kidding, it. teacher. Don't worry, you're welcome. I know that. <laughs>
What is liquids? Ah. It says liquids. Liquids. <laughs> ah, so far she supervises the production of liquids. Yes. Ah, okay. liquors, liquors quality. <laughs> yeah, liquors quality supervisor. Yeah. <laughs> She's a liquors how do, quality how supervisor. do you say catador? How catador. You say <laughs> taster. You say taster. Vines y tequila. Yeah, you say this way. Taster. I mean, yeah, taste. Yeah, taster. Taster. Do you taste her? No, but ah, okay. But the verb is do you taste? Do you taste? Ajá, porque el verbo es taste. El verbo es taste. Ya catador es taster o probador. Pero el verbo es taste. Taste food. Yes, I do. Okay. Do you taste? Exactly. Yeah. Uh-huh. Do you taste? Anna, do you taste? Yeah. Where you live? The battery is still working. Oh, no. Me too. Okay. Uh -huh. Aja, <laughs> es degustador o catador. Exacto, taster. Yeah. I am a taster. I am a taster. Exactly, yes. yo soy una catadora. What do you taste, my darling? Yes, ¿Qué cata good. o qué prueba o qué le gusta? Vinis. Ah, but no, no es vinis. Oh, my God. The wine. Yeah, okay. wines. 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 Equals. I can work this. <laughs> <laughs> you would like to work as a taster. Liquors, I mean, I think that, that is rums. Uh-huh. What else? This the kinds of liquids. Mm. Tequilas, maybe. Yeah. Tequilas. Rum. Rums. Rum. Tequilas. Uh-huh. Rums. Tequilas. Rum. Liquids. Wines. Um, uh, I think so. That is the other one is cider. I think so. Cider. Beers. Beers. Ah, beers. Beers. Excellent. Beers. beers. That's it. Beers. Beers, sorry, beers. That's it. This is the taster, wines, liquors, rum, tequila, cider, uh, beers. That's it. I think so. That that all almost the the, the 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 wines. Okay. Or the or the or the beverages. That is beverages. Yes. Beverages. Is bebidas beverages. Alcoholic, alcoholic Alcohol, beverage. Alcoholic, or in this case, Alberto, alcoholic beverages. Alcoholic. Alcoholic, yeah, alcoholic beverages. Okay, you guys, I have to, sorry? In medicine antivirus. <laughs> <laughs> medicine, that is medicine. Medicine. <laughs> medicine antivirus. <laughs> Antivirus. <laughs> medicine antivirus. We have to look for Anadel Miajera to have medicine antivirus. I was in the room number one and they were talking about what uh, Miss Herrera does. And she's a taster. That's why, I mean, we were discussing some vocabulary about alcoholic beverages. And that's why you saw in the chat, like wines, uh, rums, like tequilas, and this kind of, all kinds of beverages. She's a, a, she's a taster, okay? She works as a taster. What is a taster? It's the people that is tasting the things. They are taster of coffees, okay? Digo para los que así, ¿y qué está diciendo el profesor? Digo que ella trabaja como catadora de, de vinos, tequilas, oh. cervezas y todo eso. O sea, no se emocionen, pero solo por eso era el vocabulario, ¿ok? <risa> Carlos dice que quiere cambiar su profesión ya, ya no quiere ser exporter, hoy quiere ser catador. Está buscando mandarle el currículum a Ana. El currículum, Ana, ah, no. sí. Está bueno. Taster, that's why it was the vocabulary. 
Por eso es que vean el vocabulario en el, en el, en el chat, ¿ok? This is, those are alco alcoholic beverages. Todas ellas son al eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Beers, rums, cidras, I think so, and something like that. Okay, guys, we have finished the class. I hope so. You have enjoyed the class. I hope you have enjoyed the class. I hope that you have learned a lot. I, uh, I saw and I expect you speak English uh, more. Espero que ya con estas eh, clases empiece a hablar más inglés. Ya podemos empezar a preguntar. Ya imagínense ahí se emocionaron en esa sala preguntándole qué hacían y qué pruebas. Y dígame, o sea, eso fue una emoción. Yo medio entré a la sala y todos ahí bien contentos. Y esto que solo estaba mencionando las bebidas. <laughs> just, he was, just she was mentioning the, the beverages. Imagine if they were there. <laughs> imagínense si estuvieran ahí. Wow, ok. Entonces... Have a nice night, okay? Eh, I don't know if somebody wants to stay. No sé si alguien se quiere quedar. Era el turno de Consuelo, pero ella no está. Eh, si alguien quiere quedarse, solo se puede quedar uno. Yo con gusto le asisto. No es problema para mí. Eh, si se quieren quedar. Si no, pues puede esperar su turno. Eh, there is no problem. Eh, but if not, I mean, uh, we have finished the class. Study, please. Do the exercises. Try to do very well. I think so that you have all the skills. Pienso que tiene todas las herramientas, eh, all, the, all the tools, todas las, to, todo to do, the, to do and to get 10 in your exercises para obtener un 10 en sus ejercicios. Okay? Así es que, okay. have okay. a nice night. See you tomorrow, please. Eh, estudie su manual para que surjan más preguntas este, y puede pues aquí traer algunas dudas, pero estamos always in class. Mañana comparto ya las dos presentaciones de esta semana creo y las de la semana pasada, ¿ok? Ok. Hey, teacher. Okay, bye. 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 Bye, classmates. Bye. Bye, classmates. Bye. Have a nice night. Bye. Enjoy your night. Bye. Okay, bye. Good night. Bye. Well, if nobody wants to stay, then I mean, we are gonna look for some definitions and vocabulary in English. We have here a thing that is called dictionary. As by example, Google, that is the right pronunciation, Google, uh, intransitive verb, that is look astonished. That is when you look, oh my God, you are Googling, okay? That's it. Koi tree. I mean, that's a, a, a weird word, koi tree. And that is, I don't remember what it's the meaning of that word because uh, I think so. We are gonna look for, uh, for an English, for an English, English. We have an English Spanish, but we have a goi tree. It's gonna see what is goi tree. Goi tree, goi tree, goi tree, gold, gold, goi turn, goi turn, but it's goi tree. Ah, that's it, goiter. Ah, but it's goiter. That is in Spanish. It also, it's goiter. It's really so it goiter. 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 That's it. Goiter. 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 Go see. Go dee. Go dee. Go oi. Go eater. Goiter. A disease that affects your entire plan. Ah, that's it. This part that is goiter. Okay. That is goiter. Huh? That is goiter. Gore. 
That's why they call the uh, cinema gore because gore means uh, that the blue that is on the floor, that it means, okay? That it's gore in the second one because the one is, yeah, it's ah, gore it's also when a, a bull has a, it's kind of a stuff that, how do you call them? I don't remember. Uh, I don't know what is bad. Uh, <laughs> I don't remember very well how do you say that is in Spanish. Let me see. C O C U C O C O. C U C U C U C U. Ah, that's it. Quadratura. It's quadratura. Quadrature. Yeah, but it's, in this case, it's different. That's it. I don't remember. I know that I know the word. Uh, uh, that's it. Horn, yeah. I mean, then uh, I was telling horn. Uh, Ah, what, what the word means when somebody uh, is uh, is hit by the horn of a bull, that is gore also. Okay. The Godfather, the movie, that is the movie, good movie, grounded, confident and sensible because you like yourself and you know what is important in life. Grounded also is mean that based on evidence or good reasons well founded. I mean, in a judge, you have a grounded. I mean, you're, I mean, we have grounded. We have established the case very well because we have the evidence. <clears throat> Let's go and see for another words. It's strange words, strange words in English. Maybe words that uh, maybe you use just twice or three times uh, in your life, because there are some theories about that you have to use uh, at least uh, 400 words to speak English very well. In my case, I don't speak English very well, but I like to speak English. Uh, and sometimes there are some other words that uh, they, are, they are technician words, technical words, sorry, technical words, that they are words referring to a specific field by example, uh, the horses, we have heard the horses, and we have uh, the different part of the horses. That is the back, I think, so that everybody knows what is the back, but maybe nobody knows what is, uh, not too much people knows what is the pommel, the saddle, the hind quarters, the hock, the fetlock, the hoof, mm, the steer up, the elbow, the flank, shoulder, reins, the muscle, beat, the bridle, the forelock, and the mane, or oh, even the withers. That's it. Those are some uh, strange words or maybe words that uh, the common people, they don't use because they don't know uh, too much about this, this specific field. Let's gonna look for another specific words or a specific, I mean, uh, a fields of languages that maybe uh, we don't uh, we don't we don't use too much. Okay, as by example, but well, line there is no. I mean, there are just composed words like fishing line, skyline, a pipeline, and platus line. <laughs> that it means that here in El Salvador, in, in Latin America, we use too much platus line. Um, let me see. There is there are another a uh, uncommon words. Open a jar. Ah, a jar. What is a jar? A jar is like uh, when the door is like uh, in Spanish we say topadita, okay? But in English we say a yard, okay? A yard that is not totally closed, but also that is not totally uh, open. Plume, 
that it's plume very literally if a bird plumes itself or its feathers it makes them smooth and clean the format shape like a long narrow blue cloud i don't know ah let's have teapot coffee pot cooking pot flower pot standing leaning ah oh, okay cushion kneeling you know forts cross legs sitting lying down Oh, that's a, this is the, like the postures or prevail primarily were, were frequently used. Why these words are in that? This is the processional. What is processional? Adjective relating to or used in a procession. A processional route. Ah, so when you go in a procession, that is a processional route. Pro choice, believing that a pregnant woman should be allowed to decide whether or not to have an abortion. That is pro choice. But proclamation, proclivity, procrastinate. That is a common word that don't like the people. Okay, the class has finished and nobody could stay. Now we are about to finish. Bye.